بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 اردو نیوز پر ہوم ایکس پینٹس پریزنٹس بابر حیات شو ناظرین مایوسیوں میں گرے ہوئے پاکستان کرکٹ فینز کے لیے تازہ ہوا کا جھونکہ آیا ہے اور یہ تازہ ہوا کا جھونکہ بنگلہ دیش سے آیا ہے اور وہاں سے ایک بڑی زبردست خبر آئی ہے اور وہ یہ کہ پاکستان کے جو فیوچر سٹارز ہیں انہوں نے ایشیا کپ جیت لیا ہے سو کنگریچولیشنز ٹو ینگ پاکستان ایمرجنگ ٹیم جنہوں نے بنگلہ دیش کو یہ میچ ہرا دیا ہے فائنل میچ ہرا دیا ہے اور فائنل ہرا کر پاکستان ایشین چیمپئن بن گیا ہے ٹوئنٹی نائنٹین کا میچ کے اوپر بھرپور تبصرہ اس میں کروں گا تو میرے ساتھ رہی گا پورے میچ میں کیا کیا ہوا اور کس نے کیا کیا کیسا کیسا پرفارم کیا آپ کو بتانے جا رہا ہوں بٹ اگین کنگریچولیشنز ٹو آل آف یو الحمدللہ کہ ایک طرف ہم ہار کی طرف جا رہے ہیں آسٹریلیا کے خلاف میچ میں تو دوسری جانب ایک امید جاگی ہے کہ ہمارا جو ینگ ٹیلنٹ ہے جو آگے آنے والی ٹیم ہے ہماری وہ کم از کم ایشیا میں سب سے اچھی ٹیم اس نے خود کو ثابت کر دیا ہے یہ الگ بات کہ اس میں ہمارے کچھ اچھے فیوچر سٹارز بھی تھے لیکن اس کے باوجود پاکستان نے بڑا زبردست کھیلا ہے اور فائنل بھی پاکستان نے بہت زبردست طریقے سے کھیلا ہے پاکستان نے آج پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جو ٹاس جیتا تھا وہ بنگلہ دیش نے جیتا تھا اور انہوں نے پاکستان کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی تو پاکستان نے اس کو دونوں ہاتھوں سے گریب کیا اور تین سو ایک رن پاکستان نے بنائے چھے وکتوں کے نقصان پر جواب میں بنگلہ دیش کی ساری ٹیم ترتالیس اشاریہ تین اوورز میں دو سو چوبیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اور یوں پاکستان نے یہ میچ اٹھتر رنز سے جیت لیا ہے سو اٹس ا بیگ وین فور پاکستان بڑی جیت ہے اور پاکستان کے جو ینگسٹرز ہیں ان کے لیے بڑی جیت ہے آپ کو سکور کارڈ کے اوپر اگر ہم نظر دوڑائیں تو آپ کو بتا دا چلوں کہ پاکستان کی جانب سے سٹارٹ کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں تھا چار کے انفرادی سکور پہ امیر یوسف جو پچھلے میچ میں انڈیا کے خلاف جنہوں نے ففٹی کی تھی وہ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد حیدر جو ہے وہ ایک بار پھر صرف چھبیس رنز بنا پائے روحیل نظیر نے آج کمال کیا جی روحیل نظیر is emerging ویسے بھی emerging team ہے لیکن he is emerging as as a wonderful cricketer for Pakistan's future وکٹ کیپنگ بھی بہت اچھی اور مستقل بیسز پہ وہ پرفارم کر رہا ہے ایز اے بیٹنگ آل راؤنڈر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں تو جناب آج انہوں نے سینچری سکور کی ہے ایک سو گیارہ گیندوں پہ ایک سو تیرہ رنز بنائے ہیں بارہ چوکے اور تین چکے اس میں شامل تھے تو میچ کی جو سچویشن تھی شروع میں ان کو تھوڑا سلو کھیلنا پڑا کیونکہ شروع میں ہی دو وکٹیں گر چکی تھی تو جب آپ کی سٹارٹ میں دو وکٹیں گر جائیں تو جو ون ڈاؤن ہوتا ہے اس کے اوپر ذمہ داری آتی ہے اور آج انہوں نے وہ ذمہ داری نبھائی ہے تیسرے نمبر پر آ کر کے عمران رفیق نے ان کا بھرپور ساتھ دیا ہے اور سکسٹی ٹو سکور کیا انہوں نے بھی اٹھاسی گیندوں کے اوپر ساؤت شکیل جو کہ کپتان ہے ٹیم کے انہوں نے بھی اچھا کھیلا اور چالیس گیندوں پر بیالیس رن بنا کر گئے گئے لیکن جس اننگز نے پاکستان کے سکور کو تین سو سے اوپر کر دیا وہ ہمارے ینگ اور انرجیٹک پاور ہیٹر اور اب تو آل راؤنڈر کے طور پر امرج ہو رہے ہیں خوش دل شاہ انہوں نے سولہ گیندوں پر ستائیس رنز بنائے ایک چوکہ اور دو چھکے لگائے اور یوں انہوں نے پاکستان کا جو سکور ہے اس کو آگے پہنچانے میں اماد بٹ کے ساتھ مدد کی اماد بٹ بھی ناٹ آؤٹ رہے پندرہ بنائے انہوں نے سات گیندوں کے اوپر انہوں نے بھی ایک چوکہ اور ایک چھکہ لگایا تو ان کے درمیان جو ایک کوئک جس کو ہم کہتے ہیں لٹل کیمیو ہوا اور ایک چھوٹی سی زبادست کوئک سی پارٹنرشپ بنی اس کی وجہ سے پاکستان ایک وقت میں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان تین سو نہ کر پائے دو سو ستر اسی سکور تک پہنچ پائے لیکن یہ جو اینڈ میں کوئک برسٹ ملا پاکستان کو اس سے پاکستان کا سکور تین سو ایک ہو گیا اگر ہم بات کریں جو پاکستان کی طرف سے جو بالنگ ہوئی ہے بعد میں دو سو چوبیس رنز بنا کر کے جو ٹیم ہے وہ آؤٹ ہو گئی اور پاکستان کی جانب سے جو زبردست بالنگ کی ہے وہ کی ہے محمد اسنین نے انہوں نے تین وکٹیں حاصل کی ہیں اس کے علاوہ سمین گل نے دو وکٹیں حاصل کی ہیں اور 
جی ہاں سمین گل نے بھی دو وکٹیں حاصل ایک وکٹ حاصل کی ہے ایک وکٹ اماد بٹ نے حاصل کی ایک وکٹ ہی عمر خان نے حاصل کی ہے لیکن دو وکٹیں جو ہیں وہ حاصل کی ہیں سیف بدر نے اور دو ہی وکٹیں حاصل کی ہیں خوش دل شاہ نے تو خوش دل شاہ کی ایک آل راؤنڈ پرفارمنس دیکھنے کو ملی ہے اماد بٹ آج وکٹ لیس رہے ہیں انہوں نے کوئی وکٹ حاصل نہیں کی لیکن انہوں نے اپنا رول پلے کیا تو اس یہ جو میچ ہوا ہے اس میں بنگلہ دیش کی ٹیم میں اچھے کھلاڑی شامل تھے جس میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ایک سمیہ سرکار جو ہیں وہ بھی ان کی ٹیم کی جانب سے کھیل چکے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ اوپن کرتے ہیں تو اچھے کھلاڑی شامل تھے ان کی انٹرنیشنل ٹیم کے بھی کچھ کھلاڑی شامل تھے تو یہ میچ ہوا اور اس میں خاص طور پر جو دیکھنے کی چیز ہے اس پورے ٹورنمنٹ کو ہم نے فالو کیا آپ نے میرے ساتھ فالو کیا پاکستان نے سیمی فائنل میں انڈیا کو بڑے زبردست مقابلے کے بعد تین رن سے شکست دی اور اس میں وہ جو آخری اوور تھا اماد بٹ کا کیا کمال اوور تھا کہ انہوں نے آٹھ رنز چاہیے تھے آخری اوور میں اور وہ نہیں بننے دیئے تو اماد بٹ تو بڑے شاندار طریقے سے اس پورے ٹورنمنٹ میں اُبھر کر سامنے آئے ہیں اسی طرح روحیل نظیر نے ریگولر بیسز پہ کنزیکٹیو پرفارمنس دی ہے انہوں نے اور پاکستان کی جو ایمرجنگ ٹیم ہے اس میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے انہوں نے سعود شکیل کوئی ففٹی کوئی ہنڈرڈ نہیں کر پائے لیکن بارہ لوگوں نے کپتانی اچھی کی ہے ہم یہ کہیں گے کہ ان کی کپتانی اور پھر اجاز احمد کو بھی کریڈٹ جاتا ہے جو پاکستان کے کوچ ہیں یہ جو ایمرجنگ ٹیم کے ساتھ گئے تھے اجاز احمد سابق پاکستان کے بیٹسمن تو ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ٹیم کو اچھا کھلایا آئی واز تنکنگ میں بہت سارے لوگوں سے یہ بات جو ہے وہ میں نے شیئر بھی کی اور ظاہری بات آپ لوگوں نے بھی مجھے کہا کہ جناب خوش دل شاہ جو ہے وہ اس کا نمبر اوپر بنتا ہے اس کو چھٹے ساتھ میں نمبر پہ نہیں لانا چاہیے تو میری خوش دل شاہ سے بات بھی ہوئی اور تو انہوں نے کہا کہ جی جہاں پہ ٹیم مجھے کھلائے گی تو میں وہاں پہ پوری اپنی طرف سے پرفارمنس دینے کی کوشش کروں گا تو خوش دل نے بھی اچھا پرفارم کیا ہے اس ٹورنمنٹ میں انہوں نے جہاں پہ ان سے بیٹنگ کروائی گئی انہوں نے اپنا بیٹنگ میں رول پلے کیا کوئک بیٹنگ کی پاور ہٹنگ کی جو ایک ہے وہ انہوں نے پوری کی اور اس کے علاوہ انہوں نے وکٹس بھی لی تو اچھی وکٹس لی ہیں انہوں نے اس سے پہلے بھی ایک میچ میں دو وکٹس لے چکے ہیں پھر اس سے پہلے ایک میچ میں دو پھر ایک میچ میں ایک وکٹ تو ان کی جانب سے بالنگ بھی اچھی دیکھنے کو ملی ہے لیفٹ آم بالنگ کرتے ہیں میں نے ان کو ایک اوور کرتے ہوئے دیکھا تھا نیشنل ٹی ٹوانٹی کپ میں فیصلہ بعد میں جب خیبر پختون خواہ کی جانب سے وہ کھیل رہے تھے تو پاکستان کے لیے کچھ اچھی چیزیں ہیں ہیدر علی جو ہیں انہوں نے ایک سینچری کی گزشتہ روز جو میچ ہوا تھا اس میں تو ہیدر علی کی سینچری بھی کاؤنٹ کرتی ہے جی انہوں نے ایک امپورٹنٹ میچ میں سینچری کی تھی اور پاکستان سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا تھا تو خیر وہ امان کے خلاف تھی لیکن پھر بھی ایک سینچری آبیسلی انہوں نے اس میں سکور کی ہے اور اس کے علاوہ کوئی قابل ذکر کارکردگی ہمیں ہیدر علی کی جانب سے نظر نہیں آئی حالانکہ ہم نے اس کو بہت زیادہ ریٹ کیا ہے ہیدر علی کو بہرحال ایک سینچری تقریباً پانچ میچز میں ایون دس از نوٹ بیڈ کہ پانچ میچز میں اگر آپ ایک سینچری کرتے ہیں یہاں تو ایسے کھلاڑی پاکستان میں پائے جاتے ہیں جو گیارہ گیارہ میچز میں اسی سکور بناتے ہیں اور پھر بھی ٹیم کا حصہ رہتے ہیں اور ان پہ کوئی بات بھی نہیں کرتا لیکن یہاں جو پاکستان کی ینگ انرجیٹک ٹیم ہے جی اس نے بنگلہ دیش کو فائنلی شکست دے دی ہے بنگلہ دیش کے ساتھ بنگلہ دیش نے سٹارٹ اچھا کیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید مطلب جو شروع کی دو وکٹیں گری اس کے بعد کیونکہ شروع میں ان کے بھی دو وکٹیں گر گئی تھیں اور ایک وکٹ سمین گل نے حاصل کر لی ایک وکٹ محمد اسنین نے حاصل کی محمد اسنین نے بہت اچھا یہ ایمرجنگ ایشیا کپ کھیلا ہے اور انہوں نے وکٹیں لی ہیں اور دھیر ساری وکٹیں لی ہیں ایک میچ میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے چھے وکٹیں بھی لی تھی that was against Oman جس میں انہوں نے پرخجے اڑا کے رکھ دی تھے اس ٹیم کے تو بارال جی معاف کیجئے that was against Sri Lanka اگر مجھے یاد غلط نہیں میں ہوں تو correct کر دیجئے گا بارال ایک میچ میں انہوں نے چھے وکٹیں حاصل کی اور آج بھی انہوں نے important final match میں تین وکٹیں حاصل کی ہیں سمین گل بھی ہمیں بالنگ تو ٹھیک کرتے ہوئے دکھائی دی ہیں لیکن اس طرح سے وکٹیں حاصل نہیں کر پائے اماد بٹ جو ہیں جی another future star of Pakistan from this emerging Asia Cup ہمیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے اماد بٹ کو عمر خان آج کھیلے ہیں یہ لڑکا بھی جو ہے اس کو بھی مستقل پاکستان 
کہ جو ڈومیسٹک کرکٹ میں ابھی ایج چھوٹی ہے ابھی کھیلے گا اور مزید امپروو کرے گا اپنی بالنگ کو اور ڈومیسٹک میں بھی اس کو کھلانا چاہیے تو بہت ساری اچھی چیزیں پاکستان کے لیے اس ایمرجنگ ایشیا کپ میں سامنے آئی ہیں اچھی پرفارمنسز سامنے آئی ہیں ساؤتھ شکیل نے اس طرح سے تو نہیں پرفارم کیا جس طرح سے ہم اس کو ریٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی بہت ایکسلنٹ بیٹسمین ہے لیکن شاید کپتانی کا بوجھ ان کے اوپر ٹو مچ ہو گیا اور یہ وجہ بنی ہے عمیر بن یوسف نے صرف ایک نس سینچری کی ہے عمیر بن یوسف بھی سندھ کی طرف سے کھیلتے تھے بٹ اگین ہم یہ کہیں گے کہ اوور آل اٹ واز اے گڈ ٹیم ایفرٹ ہر میچ میں ہمیں ٹیم بڑی جل اور بڑی محنت سے کھیلتی ہوئی نظر آئی حالانکہ یہ لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں ہو رہا تھا کوئی اس کے وہ کمرشل ایسپیکٹ نہیں تھا اس کا لیکن اس کے باوجود ہماری جو ینگ جنریشن ہے کرکٹ کی اس نے بڑا تگڑا پرفارم کیا ہے تیئیس سال سے کم عمر کے یہ لوگ تھے اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ ایک تو محمد حسنین جو ہے وہ انیس سال کے سے کم اور اس کے علاوہ ایک اور ٹین ایجر عمر خان بھی اس میں شامل تھے تو سیف بدر کا اگر میں ذکر نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی ان کا ذکر بھی کرنا چاہیے کیونکہ گزشتہ میچ میں بھی انہوں نے اچھا پرفارم کیا انڈیا والے میچ میں بھی اور آج بھی وہ دو وکٹس لینے میں کامیاب ہو گئے بیٹنگ بھی انہوں نے جہاں پہ ان کا ان کی ذمہ داری آئی انہوں نے کرنے کی کوشش کی تو آپ سب کو بہت بہت مبارک بہرحال ایک اچھی خبر ہے فیوچر پروسپیکٹس کے حوالے سے پاکستان کے اور ہینڈ وہ کہتے ہیں نا ہیڈس آف ٹو آل دوز گائز کے جو اس میں گئے تھے ان سب کو مبارک جتنے بھی ہمارے لڑکے اس ٹورنامنٹ میں گئے تھے قوم کا سر آپ نے فخر سے بلند کیا امید ہے کہ آپ جب ہماری قومی ٹیم میں آپ آئیں گے انشاءاللہ تو اسی طرح ترقیوں اور کامیابیوں کا یہ سفر جاری رکھیں گے آپ کیا کہیں گے ہماری اس ایمرجنگ ٹوینٹی انڈر ٹوینٹی تھری ٹیم کو اپنے کمنٹس میں بتائیے بابر حیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ